சாய்ஸ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது ஸோ வெல்கம் டு சாய்ஸ் லைவ் டெஸ்ட் ஸோ இன்றைக்கி சாய்ஸோட லைவ் டெஸ்ட்டில் பார்க்க போகிற பாடம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ இந்திய பொருளாதாரம் ஸோ வெல்கம் வெல்கம் டு ஆல் ப்ளஸ் டூ இந்திய பொருளாதாரத்தில் ஃபிஃப்த்து லெசன் பணவியல் பொருளாதாரம் பணவியல் பொருளாதாரம்னா பண வீக்கம் என்ன ஆகுது பண வாட்டம் என்ன ஆகுது அறிஞர்கள்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பணத்தை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க கோல்பர்கன் கிரிகிரி க்ரௌத்தர் மார்சல் எல்லாருமே எல்லாருமே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சப்ஜெக்ட்குள்ளே போகலாமா ஓகே கொஸ்டின் கேட்கலாமா ரெடியா ஆன்லைனில் வரவங்களா வந்துட்டீங்களா எல்லாருமே வந்துட்டீங்களா ஓகே ஸோ சப்ஜெக்ட்குள்ளே போவோம் ஓகே ரெடியா ஓகே ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு பிக்சர் ஸோ இந்த பிக்சரை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னு கீழே கமெண்டில் போடுங்க இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இந்த பிக்சரை நல்லா பாருங்கள் ஸோ இந்த பிக்சரை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படிங்கிறத கமெண்டில் போடுங்க சின்ன குழந்தையெல்லாம் இருக்காங்க சுற்றி நடுவில் ஒரு வயசான ஒரு ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காங்க நடுவில் வயசான ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு ஸோ சின்ன குழந்தையெல்லாம் இருக்காங்க சுற்றி ஒரு ஆடிட்டேரியம் இதை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படிங்கிறத போடுங்க ஏங்கிறத அப்புறம் சொல்கிறேன் லை இன்னொரு நாள் வீடியோவில் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக ஓகே ஓகே சப்ஜெக்ட்குள்ளே போகலாமா ஓகே சப்ஜெக்ட்குள்ளே போவோம் வரக்கூடிய குரூப் டூ அண்டு குரூப் டூ அண்டு குரூப் ஒன் எக்ஸாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கீங்க இரநூறுக்கு எத்தனை கொஸ்டின் கரெக்டாக அடிக்கணும்னு ஸ்கோர் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு உங்களுடைய ஆசை என்ன இரநூறுக்கு எத்தனை கொஸ்டின் அடிக்கணும் கரெக்டாக கரெக்டான ஆன்சர் நான் கரெக்டாக எப்படியாவது இரநூறு அட்டன் பண்ணிடுவீங்க அதில் எத்தனை கொஸ்டின் நீங்கள் அடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க வரக்கூடிய குரூப் டூ அண்டு குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் எத்தனை கொஸ்டின் அடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க ஓகே ஓகே ஸோ சப்போஸ் குரூப் டூ அண்டு குரூப் ஒனில் நீங்கள் ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வாங்கினீங்கன்னா அது யாருக்குல்ல யாருக்கிட்ட கையில் கொடுப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு யார்கிட்ட காமிப்பீங்க அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கினீங்கன்னா உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களில் உங்கள் குடும்பத்தில் யாருக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு காமிப்பீங்க அந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் சென்னையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தோன்னே ஃபஸ்ட்டு யாருக்கிட்ட காமிப்பீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வீட்டில் ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு யாருக்கிட்ட காமிப்பீங்க அம்மாவா அப்பாவா தம்பியா அண்ணனா கணவரா மாமனாரா மாமியாரா இல்லை உங்களுடைய எதிரியா எப்படி வேணால் இருக்கலாம் எதுக்கு கேட்குறேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு லாஜிக் இருக்கும் அது கேட்குறதுக்கு ஒரு லாஜிக் இருக்கும் ஓகே சப்ஜெக்ட்குள்ளே போகலாம் ஸோ கொஷின் கேட்க ஆரம்பித்தேன் ஓகே நான் ரெண்டு கொஷின் கேட்டேன் எவ்வளோ கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறதுன்னு கேட்டேன் ரெண்டாவது என்ன கேட்டேன்னா உங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் யாருக்கிட்ட கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் ஓகே சப்ஜெக்ட்குள்ளே போவோம் ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடுவோம் ஸோ ரெடி எல்லோரும் ரெடி ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடுவோம் பரிவர்த்தனைகளில் பொது ஏற்புத்தன்மை கொண்ட ஒரு இடையீட்டு கருவியாக இருப்பது பணம் என்று கூறியவர் யார் வாக்கர் மில்டன் க்ரௌத்தர் இர்விங் ஃபிஷர் ஓகே சூப்பர் ஸோ பரிவர்த்தனையில் பொது ஏற்புத்தன்மை கொண்ட ஒரு இடையீட்டு கருவி அப்படின்னு கூறியவர் யார் ஸோ அப்படிங்கிறது தான் கேட்டு இந்த கொஸ்டின் ஸோ ஆன்சர் பார்த்துருவோம் ஒன்றுக்கு என்னென்ன ஆன்சர் பார்த்துருவோம் ஸோ க்ரௌத்தர் க்ரௌத்தர் தான் என்ன பண்ணார்னா பணம் ஒரு 
இடையீட்டு கருவி அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்தாலே பரிவர்த்தனையில் பொது ஏற்புத்தன்மை கொண்ட ஒரு இடையீட்டு கருவியாகவும் அப்படி வந்தாலே யார் தான் க்ரௌத்தர் தான் ஓகே சூப்பர் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் முடிஞ்சு அடுத்த செகண்ட் கொஸ்டின் இர்விங் ஃபிஷர் அவர்களின் சமன்பாடு எது இர்விங் ஃபிஷருடைய சமன்பாடு எது ஓகே ரொம்ப ஈஸி ஓகே ஆன்சர் பார்த்துருவோம் ஸோ எம்விஸ் ஈக்குவல் டு பிடி மேலே ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் ஏ தான் கரெக்டு ஏ தான் கரெக்டு பி நிறைய பேர் போட்டிருப்பீங்க தப்பு ஏ தான் கரெக்டு எம்விஸ் ஈக்குவல் டு பிடி அதாவது எம்வினா என்ன தெரியுமா எம்வினா பண அளிப்பு அங்கிட்டு பண தேவை பிடிங்கிறது பண தேவை இங்கே பண அளிப்பு பண தேவை எம்முனா மொத்த பண அளவுன்னு அர்த்தம் வீனா அந்த வேகம் சுழற்சி வேகம் பணத்தோட வேகம் பீனா ப்ரைஸு அந்த விலை மட்டும் டீனா அளவு இவ்வளோதான் அளவு அப்படிங்கிறது தான் டீ ஸோ இந்த பக்கம் பண அளிப்பு பண தேவை ரொம்ப சமன்பாடாக தான் இருக்கும் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் போவோம் அடுத்து த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ பணவீக்க விகிதம் மூணு டேஷ் ஒம்பது மூணு டு ஒம்பது சதவீதமாக இருந்தால் அது என்ன பணவீக்கம் தவளும் பணவீக்கமாக ஓடும் பணவீக்கமாக தாவும் பணவீக்கமாக நடக்கும் பணவீக்கமாக மூணு டு ஒன்பது இருந்தால் அது என்ன பணவீக்கம் சூப்பர் கொஸ்டின் ஓகே ஓகே ரெடி பார்த்துருவோம் ஆன்சர் பார்த்துருவோம் சூப்பர் கொஸ்டின் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நடக்கும் பணவீக்கம் மூணு டு ஒம்பது வயசில் தான் குழந்த என்ன செய்யும் நடக்கும் ஜீரோ வயசில் குழந்த தவளும் பத்து வயசில் தான் குழந்த ஓடும் அப்புறம் இருபது வயசில் தான் குழந்த தாவும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரைட் ஓகே ஸோ உயர் பணவீக்கம் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துருவோம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் உயர் பணவீக்கம் எந்த நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் மூ மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினாலு சதவீதமாக உயர்ந்தது ஒரு நாட்டில் உயர்ந்துச்சு அது எந்த நாடு அமெரிக்கா ஜப்பான் ஆப்பிரிக்கா இவற்றில் ஏதும் இல்லை ஓகே பார்த்துருவோம் ஸோ உயர் பணவீக்கம் எந்த நாட்டில்னா ஸோ இவற்றில் ஏதும் இல்லை ஏன்னா ஆன்சர் ஜிம்பாவே ஆன்சர் என்னது ஜிம்பாவே ஏன்னா ரெண்டா இந்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் முதல் உயர் பணவீக்கம் அங்கே தான் நடந்துச்சு ஜிம்பாவேல தான் நடந்துச்சு ஆன்சர் ஜிம்பாவே தேங்க்யூ அடுத்தது அஞ்சு ஃபிஷரின் பண அளவு கோட்பாடு பணத்தின் இந்த பணியின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது பிஸ்ஸருடைய பண அளவு கோட்பாடு பணத்தின் இந்த பணியின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது மதிப்பளவா மதிப்பின் நிலைகளனா பரிவர்த்தன கருவியா இவற்றில் ஏதும் இல்லையா ஸோ ஆன்சர் பார்த்துருமா ஸோ ஆன்சர் பார்த்துருவோம் பரிவர்த்தனை கருவி ஸோ ஃபிஷருடைய கோட்பாடு என்ன கோட்பாடு பரிவர்த்தனை கருவி பணங்கிறது ஒரு பரிவர்த்தனை கருவி தான் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமாகவே அவர் வந்து சில இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பார் ஸோ அவருடைய கோட்பாடு அதுதான் பணம் என்பது இவர் தனது கோட்பாட்டினை பரிவர்த்தனைக்கான சமன்பாடு என்று எம்விசி கோல்டு பிடி என்று இது பண்ணார் அதான் ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சர் பரிவர்த்தனை கருவி தான் அவருடையது ஏன்னா பணம் பரிவர்த்தனைக்கு தான் தேவைப்படுது அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் ஆறு எக்கனாமிக்ஸு அப்படி இப்படி கொஞ்சம் கஷ்ட மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினில் யாவும் வச்சுருந்தாலே அங்கே போய் அடிச்சிடலாம் வாங்கும் சக்திக்கான அளவின் அசாதாரண குறைவு நிலையாகும் என்று கூறியவர் யார் வாங்கும் சக்திக்கான அளவின் அசாதாரண குறைவு நிலையாகும் கூறியவர் யார் கோல்பர்கா கீன்ஸா வாக்கரா கிரிகிரியா
வாங்கும் சக்திக்கான அளவின் அசாதாரண குறைவு நிலையாகும் இந்த கொஸ்டின்லாம் கரெக்டாக அடித்தேன்னு அந்த வட்டம் கன்ஃபார்ம் பார்த்தேன் மைனூட்டாக பார்த்துருந்தா தான் ஷார்ட்கட் சொல்லியிருந்திருக்கேன் அந்த சக்தி அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்தாலே உங்களுக்கு மைண்டுக்கு வந்திருக்கணும் ஆல்ரெடி வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் இந்த இதுக்கு நம்ம யூடியூப் சேனலில் பப்ளிக்லேயே இருக்குது ப்ளேலிஸ்டில் போய் எக்கனாமிக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் பார்த்துருவோம் ஸோ கிரிகிரி கிரிகிரி தான் அப்படி சொன்னார் ஏன்னா சக்தி கிரிவலை சுற்றி வந்தால் தான் என்ன வரும் நமக்கு சக்தி கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் ஏன்னா அது இலக்கணங்கள்ங்கிற ஒரு பாக்ஸ்லேருந்து எடுத்தேன் வாங்கும் சக்திக்கான அளவின் அசாதாரண குறைவு நிலையாகும் கிரிகிரி ரைட் கொஸ்டின் நம்பர் ஏழு நகரும் பணவீக்க விகிதம் எவ்வளவு சூப்பர் கொஸ்டின் நகரும் பணவீக்க விகிதம் எவ்வளவு நகரும் பணவீக்க விகிதம் எவ்வளவு ரைட் ஆன்சர் பார்த்துருவோம் நிறைய பேர் டி தான் நினப்பீங்க ஸோ ஆன்சர் சி மூணு ஒன்பது ஏன்னா நடக்கும் நாளும் நகரும் நாளும் ஒன்று தான் ஸோ அதனால் வந்து மூணு டு ஒம்பது தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துருவோம் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான வரி உயர்வு எதை தூண்டுகிறது இது வந்து தூண்டல் பார்த்தீங்கன்னா நாலு தூண்டல் இருக்குது பொதுவாக பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான வரி உயர்ந்தால் அது என்ன தூண்டல் பற்றாக்குறை தூண்டலாம் பொருள் பற்றாக்குறை தூண்டலாம் வரி தூண்டலாம் லாபத்தை தூண்டலாம் ஓகே ஓகே பார்த்துருவோம் ஆன்சர் பார்த்துருவோம் ஸோ இது என்ன தூண்டல்னு பார்த்தீங்கன்னா வரி தூண்டல் ஏன்னா வரியை தூண்டுறது தான் அதுலேயே கொடுத்துருக்கு கொஸ்டின்லேயே வரி உயர்வுன்னு தான் கொடுத்துருக்கு அப்போ அது வரி தூண்டல் தானே அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஆன்சர் ஏன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலில் போய் பெட்ரோல் டீசல்னா சரி பற்றாக்குறைன்னு நினப்பீங்க அதுக்காக தான் அந்த கொஸ்டினை செட் பண்ணேன் அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்பது யார் பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்த மூன்று வகைகளாக பிரிக்கலாம் என்ற வழிமுறைகளை கூறினார்கள் பணவீக்கத்தை வந்து கட்டுப்படுத்த மூன்று வகைகளாக பிரிக்கலாம் என்று வழிமுறைகளை கூறினார்கள் ரெண்டு பேர் கூறினாங்க மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்த மூணு வகையாக பிரிக்கலாம்னு சொல்லி ரெண்டு பேர் கூறினாங்க யார் வாக்கர் மற்றும் மில்டன் க்ரௌத்தர் மற்றும் கீன்ஸ் கீன்ஸ் மற்றும் மார்சல் கீன்ஸ் மற்றும் மில்டன் ஓகே ஸோ ஆன்சர் பார்த்துருவோம் கீன்ஸ் மற்றும் மில்டன் தான் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் சொன்னாங்க பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்த மூன்று வயலாக பிரிக்கலாம் என்ற வழிமுறையை கூறியவர் யாருன்னா கீன்ஸ் மற்றும் மில்டன் கீன்ஸ் மற்றும் மில்டன் அடுத்த கொஸ்டின் பத்து சூப்பர் கொஸ்டின் தவறான ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க இது வாசிக்க முடியாது இதை நீங்கள் பார்த்தா தான் புரியும் ஓகே பார்த்துட்டீங்க ஸோ ஆன்சர் பார்த்துருவோமா நல்லா வாசிங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை இங்கேயும் ஒரு லாஜிக் லைட்டாக இடிக்கும் அதை வச்சு தான் ஆன்சர் சொல்ல முடியும் நல்லா பாருங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை என்னை பொறுத்தவரைக்கும் நல்லா படித்தவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறத விட ஸோ பாவம் படிக்காமல் இருக்கிறவங்களுக்கும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் கொஞ்சம் டைம் கொடுக்குறேன் ரைட் ஸோ சி தான் தப்பு ஏன்னா எம் ஃபோர் என்னென்னா எம் ஃபோர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எம் த்ரீ ப்ளஸ் என்னது எம் த்ரீ ப்ளஸ் அனைத்து வணிக வங்கிகள் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளும் வரும் எம் த்ரீங்கிறது மேலே கரெக்டு எம் ஃபோர் அப்படிங்கிறது 
அனைத்து வணிக வங்கிகள் வராது அஞ்சலகத்தில் உள்ள வாய்ப்புகள் வரும் வணிக வங்கி வராது எம் ஃபோரில் எம் ஃபோரில் வணிக வங்கி வராது அஞ்சலகத்தில் உள்ள அனைத்து வாய்ப்புகள்னு சொல்லி வரும் அஞ்சலகம்னு சொல்லி வரும் எம் ஃபோர் அதெல்லாம் அப்படி மாற்றி மாற்றி கொடுத்தது அடுத்தது சூப்பர் சூப்பர் நல்லா அங்கே இருக்க பிரிஸ்காக அட்டன் பண்ணோம் நல்லா ஜாலியாக அட்டன் பண்ணோம் ஒரு கொஸ்டின் தப்பான உடனே மனசு அப்படின்னு வந்து போகிறதும் ஒரு கொஸ்டின் ரைட் ஆனால் சந்தோஷப்பட்டது அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது இவ் நம்மளுடைய நாலேஜை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான மிகப்பெரிய வாய்ப்பு வங்கி தனது பாதுகாப்பு பெட்டகத்தில் வைத்திருக்கும் இருப்பு மற்றும் மைய வங்கியில் வைத்திருக்கும் ரொக்க வாய்ப்புகள் என்ன விகிதம் வங்கி தனது பாதுகாப்பு பெட்டகத்தில் வைத்திருக்கும் இருப்பு மற்றும் மைய வங்கியில் வைத்திருக்கும் ரொக்க வைப்பு என்ன விகிதம் பேங்க் அதோட இருப்பிலே வச்சுருக்கு மைய வங்கியிலையும் ரொக்க வைப்பு வச்சுருக்கு அப்போ அது என்ன அது சிஆர்ஆர் சிடிஆர் ஆர்டிஆர் எஸ்எல்ஆர் நாலுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இதை அடிக்க முடியும் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஆர் தான் ஏன் ஆர் ஆர்டிஆர் ஏன் ஆர்டிஆர்னா ஸோ ரிசர்வ் டெபாசிட் ரேஷியோ ரிசர்வு டெபாசிட் ரேஷியோ ரிசர்வ் டெபா ரிசர்வ்னாலே நான் என்ன சொல்லிக்கிறேன் ஷார்ட்கட்டே என்ன தெரியுமா ரிசர்வ்னாலே மக்கள்கிட்ட பணம் இருக்காது பேங்க்கில் தான் பணம் இருக்குது ரிசர்வ் அப்படின்னாலே அவங்க ரிசர்வ் பண்ணிட்டாங்க ஒன்று மைய வங்கியிலையோ அல்லது ஏதோ ஒரு இடத்துல ரிசர்வ் பண்ணிட்டாங்கன்னு தான் அர்த்தம் அதனால தான் ரிசர்வுங்கிற வந்துட்டாலே என்னது அது பேங்கில் தான் இருக்கும் அதனால் ஆர்டிஆர் தான் ரிசர்வ் டெபாசிட் ரேஷியோ சிஆர்ஆர்லாம் கிடையாது சிஆர்ஆர்லாம் மக்கள் கையில் இருக்கும் சாரி சிஆர்ஆர்ங்கிற சிடிஆர் சிடிஆர்லாம் மக்கள் கையில் இருக்கும் சிஆர்ஆர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா வங்கியோட குறைந்தபட்சம் பார்த்திங்கன்னா மைய வங்கியில் போய் வைக்க வேண்டிய அளவு தான் சிஆர்ஆர் அதான் அதுலேயும் ரிசர்வ் வருதா அப்போ ரிசர்வ்னு எங்கே வந்தாலும் சிடிஆருங்கிறதுல ரிசர்வ் வரவே இல்லை கேஷ் டெபாசிட் ரேஷியோ அப்படிங்கிறனால அது மக்கள்கிட்ட இருக்கும் மிச்சதெல்லாம் பேங்க்கில் தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஆர் தான் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பன்னெண்டு பணவீக்க காலத்தில் யார் பயன்பெறுவார்கள் யார் யார் பணவீக்க காலத்தில் யார் பயன்பெறுவார்கள் இந்த கொஸ்டின்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் கேட்பாங்க டிஎன்பிசியில் கடன் வழங்கியோரா நிலையான வருவாய் உடையோரா கூலி பெறுவோரா கடன் பெற்றோரா யார் ப பயனடைவாங்க பணவீக்க காலத்தில் பணவீக்கம்னா என்னது பணம் மக்கள்கிட்ட ஃபுல்லாக அதிகமாக இருக்கும்போது ஓகே ஆன்சர் பார்த்துருவோம் ஸோ கடன் பெற்றோர் தான் பயன்பெறுவாங்க கடன் வாங்கினாங்க இல்லை இப்போ நாங்கள் இப்போ ம நாட்டு மக்கள்கிட்ட நிறையா பணம் இருக்குது நிறையா பணம் இப்போ நீங்கள் யூடியூப்பில் இருக்கீங்க எல்லோரும் நீங்கள் எல்லோரும் இருந்து நான் கடன் வாங்கியிருக்கேன் வாங்கியிருக்கும் போது பணம் வீக்க காலத்தில் என்கிட்ட பணம் நிறையா இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் சீக்கிரம் கடனை அடைச்சிடலாம்ல அப்போ கடன் பெற்றோர் நான் தான் பலன் அடைவேன் கடன் வழங்கியவர் என்ன பண்ணுவார் ஐயோ வட்டி வாங்க முடியாதுன்னு அவர் பலன் அடைய மாட்டார்ல அதனால் வந்து பயன்பெறுவோர் யாருனா கடன் பெற்றோர் தான் கடன் வழங்கியோர் கடன் பெற்றோர் அந்த ரெண்டில் தான் ஆன்சர் இருக்குது ஸோ கடன் பெற்றோர் தான் இந்த கூலி பெறுவோர் நிலையான வருவாய் உடையவர்லாம் பாதிக்கப்படுவாங்க பயங்கரமாக பாதிக்கப்படுவாங்க பயங்கரமாக பாதிக்கப்படுவாங்க ரைட் அடுத்து பணவீக்க காலத்தில் பாதிக்கப்படுவர்கள் யார் இது நல்ல கொஸ்டின் பணவீக்க காலத்தில் பாதிக்கப்படுவர்கள் யார் தொழில் முனைவோர் கடன் பத்திரங்கள் முதலீடு செய்தோர் பங்கு முதலீட்டாளர்கள் உற்பத்தியாளர் பணவி காலத்தில் பாதிக்கப்படுவார்கள் யார் ஓகே ஆன்சர் பார்த்துருவோம் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பங்கு முதலீட்டாளர்களில் 
கடன் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்தோர் தான் எப்படின்னா ஆக்சுவலாக தெரிஞ்சுக்காங்க தொழில் முனைவோர் யார் அவங்க தொழில் முனைவோர்லாம் பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க அவங்க பணவீக்க காலத்தில் பணம் நிறையா தானே இருக்கும் அதனால் தொழில் நல்லா பண்ணலாம் உற்பத்தியாளரும் பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க உற்பத்தியாளர் அவங்க அவங்க சாமி என்ன பண்ணுவாங்க ஆதாயத்தை தேடிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க பங்கு முதலீட்டாளர்களும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் கடன் பத்திரங்கள் முதலீடு செய்தோர் கடன் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்து நிலையான வட்டி பெறுவதால் அவர் பணவி காலத்தில் இழப்பினை சந்திப்பார்கள் ஏன்னா கடன் பத்திரங்களில் வந்து அரசாங்கத்துடைய இந்த சில இதெல்லாம் கடன் பத்திரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கவேன் முதலீடு செஞ்சாங்கன்னா நிலையான ஒரே ஒரு வட்டி தான் வரும் வெறும் ஆறுரூவா வட்டினா ஆறுரூவாவும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பணவி காலத்தில் வெறும் ஆறுரூவா வச்சு என்ன செய்ய அதுக்கு தகுந்தாப்பில் மாறுமானால் மாறாது அதான் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் மாதிரி அந்த மாதிரி அதனால தான் அது கொஞ்சம் இது தான் அடுத்த கொஸ்டின் பணவீக்க காலத்தில் மைய வங்கி எடுக்கும் நடவடிக்கையில் தவறானது எது பணவீக்க காலத்தில் மைய வங்கி எடுக்கும் நடவடிக்கையில் தவறானது எது கடன் விளிம்பு நிலை உயர்த்துதல் அரசு பத்திரங்களை விற்றல் வங்கி விகிதங்களை உயர்த்துதல் நுகர்வோருக்கு கடன் வழங்க தயாராதல் நல்லா பிரிஸ்க்காக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் டக்கு டக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டே மட்டும் இருக்கக்கூடாது டக்கு டக்குன்னு லைவ் சாட்டில் ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ உங்கள் யூடியூப் கீழே லைவ் சாட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ கீழே எல்லோரும் ஆன்சர் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க நம்மளுடைய ஆன்சர் அதில் பதிச்சிடணும் சரியோ தப்போ சும்மா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறனால அந்த டெஸ்ட் எந்த ப்ரோஜனும் ஆகாது டப்புன்னு அடிச்சோடனே தான் அடித்தா தான் அந்த ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டோமேனு அடுத்த ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஸோ பார்க்குறனால ஒன்றும் வராது முந்நூறு பேர் நானூறு பேர் பார்க்குறீங்கன்னா டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறது நூறு பேராக தான் இருப்பீங்க ஏன் மிச்சவங்களாம் ஏன் பார்க்குறீங்கன்னு தெரில பார்க்கக்கூடாது டெஸ்ட்டு அடிக்கணும் அடித்தா தான் அதை அந்த நம்ம ஆப்ஷன் அதில் ஏறணும் உங்கள் பேர் இப்போ உங்கள் பேர் வந்து சர்மிளா கோமதி இல்லை சரவணன் குமாரா தினேஷா ரமேஷான்னா அந்த பேர் வரணும் இதான் அப்படின்னு வரணும் அதில் ஆனால் தான் ஒரு பிரிஸ்காக இருக்கும் ஆன்சர் பார்த்துருவோம் ஸோ பணவி காலத்தில் மைய வங்கி எடுக்கும் நடவடிக்கை தவறானது என்னால் நுகர்வோருக்கு கடன் வழங்க தயாராதல் ஸோ பணவீக்க காலத்தில் கடன் விளிம்பு நிலையை உயர்த்துறது கடன் கொடுக்கக்கூடாது ஆக்சுவலாக கடன் கொடுக்கக்கூடாது அதுதான் கடன் விளிம்பு நிலையை ஏற்றுதல்னா அரசு பத்திரங்களை விற்கிறது ஆமாம் அரசு பத்திரங்களை கொடுத்து பணத்தை ஃபுல்லாக வசூல் பண்ணுறது வட்டியை ஃபுல்லாக உயர்த்துறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நுகர்வோருக்கு கடன் வழங்க கட்டுப்படுத்துறது பேங்க்கை ஃபுல்லாக நுகர்வோர் கடன் வழங்காதீங்க ஏற்கனவே பணம் வீக்கமாக இருக்குது மக்கள்கிட்ட நிறையா பணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கட்டுப்படுத்த சொல்லுவாங்க இவங்களே தயாராக மாட்டாங்க ஸோ அதுதான் ஆன்சர் டி அடுத்தது தவறான இணையை தேர்ந்தெடுக்க ஸ்டோர் கார்டுனா வணிக அட்டை ஃபாரக்ஸ் கார்டுனா அந்நிய செலவணி அட்டை பிளாஸ்டிக் மணினா நெகிழி பணம் ஸ்மார்ட் கார்டுனா சிறு சிறப்பு அட்டை எது தவறு ஓகே ஆன்சர் பார்த்துருவோம் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின்கிறனால ஆன்சர் பார்த்துருவோம் ஓகே ஸ்மார்ட் அட்டை சிறப்பு அட்டை அப்படிங்கிறது தப்பு ஏன்னா அது வந்து சூட்டிகை அட்டைன்னு சொல்லுவாங்க சூட்டிகை ஸ்மார்ட் அட்டைனா சிறப்பு அட்டை இல்லை சூட்டிகை அட்டை சூட்டிகை அட்டை அதுக்காக அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் பதினாறு பரந்த நிலைப்பணம் என்றும் குறுகிய நிலைப்பணம் என்றும் எதை அழைக்கிறோம் நல்ல பரந்த பணம் யா நிலைப்பணம் யா இது குறுகிய நிலைப்பணம் என்று எதை அழைக்கிறோம் எம் ஒன் டு எம் டூ எம் த்ரீ டு எம் ஃபோரா எம் த்ரீ டு எம் ஃபோர் எம் ஒன் டு எம் டூவா இல்லை எம் ஒன் மட்டும் எம் ஃபோர் மட்டுமா அல்லது எம் ஒன் டு எம் டூ அண்ட் எம் ஒன் டு எம் டூவா பரந்த நிலைப்பணம்னா என்ன குறுகிய நிலைப்பணம்னா என்ன கொஸ்டின் இப்படி செட் பண்ணால் தான் எக்ஸாமில் போய் எப்படி கேட்டாலும் கரெக்டாக தெளிவாக அடிப்பீங்க பாயிண்ட்டாக உங்களை வந்து டைரெக்டாக கேட்குறத விட குறுக்க மறுக்க போட்டு இப்படி அப்படி இப்படி இப்படின்னு போட்டு கேட்டால் தான் மைண்டு வேலை செய்யும் போட்டு அடித்து இப்படி இப்படி கேட்டால் இப்படி இப்படி கேட்டோன்னு அப்படி அடித்து நம்மளை வந்து இது பண்ணணும் ஓகே ஆன்சர் பார்த்துருவோம் ஸோ எம் ஒன் டு எம் டூ எம் ஒன் டு எம் டூ தான் ஏன்னா பரந்த நிலைப்பணம்னாலும் குறுகிய நிலைப்பணம்னாலும் அதை தான் அழைப்பாங்க எம் ஒன் டு எம் டூ தான் அழைப்பாங்க ஸோ ஆன்சர் டி எம் ஒன் எம் டூ தான் அதுவும் எம் ஒன் எம் டூ தான் நீங்கள் மேக்ஸிமம் பி அடிச்சிருப்பீங்க பரந்தானா பெருசு 
குறுகிய என்ன சிறுசுன்னு அடிச்சிருப்பீங்க ஸோ அப்படி அதுவும் அடிச்சிருக்க கூடாதுங்கிறது தான் அந்த கொஸ்டினை செட் பண்ணுது ஓகே நான் அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்குது அடுத்த கொஸ்டின் பணவீக்கத்தின் போது கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டியது ரெஃபர் ரேட்டை குறைக்கணும் ரிசர்வ் ரெஃபர் ரேட்டை குறைக்கணும் இல்லை ரெஃபர் ரேட்டு ரிசர்வ் ரெஃபர் ரேட்டு உயர்த்தணும் இல்லை சிஆர்ஆரை குறைக்கணும் இல்லை எஸ்எல்ஆரை குறைக்கணும் என்ன செய்யணும் பணவீக்கத்தின் போது கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டியது எதை குறைக்கணும் எதை உயர்த்தணும் அந்த மாதிரி ஓகே ஒன் டூ த்ரீ ஓகே ரெடி அவ்வளோதான் ஸோ ஆன்சர் பார்த்துருவோம் ஸோ உயர்த்துதல் தான் ஆன்சரு எல்லாத்தையுமே உயர்த்தணும் ரெப்போ ரேட்டாக இருக்கட்டும் ரிசர்வ் ரெப்போ ரேட்டாக இருக்கட்டும் சிஆர்ஆராக இருக்கட்டும் எஸ்எல்ஆராக இருக்கட்டும் ரிசர்வ் ரெப்போ ரேட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ரெப்போ ரேட்டாக இருக்கட்டும் இந்த கொஸ்டின் ஏன் செட் பண்ண தெரியுமா இது அப்படியே ஸ்கின் ஷாட் அடித்து வச்சுக்காங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பணவீக்கத்தின் போது கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டியது இது எல்லாத்தையுமே உயர்த்தணும் ரெஃபோ ரேட்டை உயர்த்தணும் ரிசர்வ் ரெஃபோ ரேட்டை உயர்த்தணும் ரெப்போ அதுக்கப்புறம் என்னது சிஆர்ஆரை ஒரே உயர்த்தணும் எஸ்எல்ஆரை உயர்த்தணும் எல்லாமே உயர்த்த தான் செய்வாங்க அதனால தான் அந்த கொஸ்டின் செட் பண்ணேன் நீங்கள் சார் குறைத்தலும் போட்டுறக்கூடாதுல ரைட் ஓகே பணவீக்கத்தின் போது ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் இது ஒரு சூப்பர் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினு அடுத்து பதினெட்டு பணத்தை வாங்கும் சக்தி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புத்தகத்தை வந்து வெளியிட்டாங்க அது ஆண்டு அது எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் அவர் வெளியிட்டவர் யார் அவர் எந்த ஆண்டு எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் புக் பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா அவர் யார் எந்த ஆண்டுன்னு கேட்டிருக்கோம் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் எந்த ஆண்டு எந்த நாடுன்னு கேட்டேன் ஒரு மாடுலேஷனுக்காக எந்த நாடுன்னு தெரியணும்ல ஓகே ரஷ்யாவா யூஎஸ்ஏவா யூகேவா ரைட் பார்த்துருவோம் ஸோ அமெரிக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் வெளியிட்டார் ஸோ பணத்தை வாங்கும் சக்தி பணத்தை வாங்கும் சக்தி பதினொன்று அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர் அமெரிக்கானாலே பணந்தே ரைட்டாங்க ஏன்னா ஃபிஷர் தான் அந்த புத்தகத்தை வந்து எழுதினார் ஃபிஷர் அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாமா இர்விங் ஃபிஷர் தாங்க இந்த கோட்பாடை வந்து இது பண்ணார் பதினொன்றில் அமெரிக்காவை நாட்டை சேர்ந்தவர் ஒரு அடுத்தது பத்தொம்பது மெய்நிகர் பணம் மைய வங்கி சாராமல் மே வேறுபடுகிறது பாபிலோனியர்கள் பழங்குடியினால் பண்டமாற்று முறை செய்தனர் இதில் எது சரி எது தவறு மெய்நிகர் பணம்னா கிரிப்டோ கரன்சி கிரிப்டோ கரன்சி இந்த பிட்காயின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் மைய வங்கி சாராமல் வேறுபடுகிறது பாபிலோனியர்கள் பழங்குடியினால் பண்டமாற்று முறை செய்தனர் ரெண்டும் சரியா ரெண்டும் தவறா அல்லது ஏ மற்றும் சரி பி தவறா ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் ஸ்டேட்மெண்ட் பழக்கப்படுத்துறது எதுக்கு தேவை தெரியுமா எக்ஸாம் ஆள் போய் பயப்படவே கூடாது அங்கே சாய்ஸ் லைவ் டெஸ்ட் தான் யாவும் வரணும் ஏ அத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு வந்துட்டு இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டான்னு ஓகே ஆன்சர் பார்த்துருவோம் பாபிலோனியர்களால் பார்த்துருவோமா ரைட் ஸோ ஏ சரி பி தவறு ஏன்னா பாபிலோனியர்களால் பண்டமாற்று முறையில் மொசபட்டோமியர்களால் பண்டம பழங்குடியின மொசபட்டோமியோ பழங்குடியினால் பண்டமாற்று முறை பயன்படுத்தப்பட்டது ஏன்னா பாபிலோனியர்களுங்கிறவங்க பண்டமாற்று முறை மட்டும் செஞ்சாங்க மொசபட்டோமியை தான் பழங்குடியினால் பண்டமாற்று முறை செஞ்சாங்க அதேமாதிரி போயஸ் சீனியர்கள்னால் கடல் கடந்து போய் அவங்க ஒரு நகரங்களில் இப்போ அந்த முறையை வந்து பண்டமாற்று முறை செஞ்சாங்க ஸோ அதை ஆன்சர் தெரிஞ்சுக்கும் ஃபஸ்ட்டு கிரிப்டோ கரன்சிங்கிறது கரெக்ட் தான் ஏன்னா மைய வங்கி சாரா அது பிட்காயின் அது ஒரு தனிநபர் அமைப்பு லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ முப்பது நிமிஷம் ஆக போது பணவீக்கம் சட்டப்பூர்வமற்ற வரி விதிப்பு அதை சொன்னவர் யாருன்னா வாக்கர் பணம் எதை செய்கிறதோ அதுதான் பணம் சொன்னவர் யாருன்னா மில்டன் பண அளவு கோட்பாடு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தெட்டு இத்தாலிய அறிஞர்களால் முன்மொழியப்பட்டது பண அளவு கோட்பாடு இத்தாலிய அறிஞர்களால் முன்மொழியப்பட்டது இதில் மூன்றும் சரியாக மூன்றும் தவறா இல்லை எது சரி எது தவறு நல்லா வாசிங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு ஓகே ஆன்சர் பார்த்துருவா ஓகே ரெடி 
ஸோ ஆன்சர் பார்த்துருவோம் ஸோ ஆன்சர் முப்பது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ பணவீக்கம் சட்டப்பூர்வமற்ற வரி விதிப்பு வாக்கர் அப்படிங்கிறது தவறு ஏன்னா அது மில்டன் வரும் பணம் எதை செய்கிறதோ அதுதான் பணம் அதுதான் வாக்கர் ஸோ மாற்றி கொடுத்துருந்த டைலாக்கை இந்த கடைசியில் இருக்கிறது சரி தான் இத்தாலி அறிஞரால் தான் முன்மொழியப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தெட்டு ஸோ புக்கில் எந்த வரியும் விடலை மேக்ஸிமம் ஒன்று ரெண்டு கொஸ்டின் தான் விட்டுருப்பேன் எல்லா கொஸ்டினும் இதில் கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தேன் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கொடுப்பாங்க மூணு கொடுக்க மாட்டாங்கலாம் நினைக்கக்கூடாது ஸோ எதையும் எதையும் எதிர்கொள்ளணுங்கிற தயாராக இருக்கிறது தான் ஸோ பணம் எதை செய்கிறதோ அதுதான் பணம் நம்ம அதுதான் வாக்கர் எப்படின்னா இப்போ வாக்கிங் போகிறோம் நம்ம எதை நம்ம எப்படி வாக்கிங் போகிறோமோ அதை வச்சு தான் நம்ம உடம்பு அதுதான் அந்த டைலாக் கிடது பணவீக்கம் சட்டப்பூர்வமற்ற வரி விதிப்பு சட்டப்பூர்வமான என்ன பண்ணக்கூடாது டன்னு கணக்கில் கடத்தக்கூடாது அரிசியை புரியுதா உங்களுக்கு மில்லுலேருந்து சட்டப்பூர்வமற்ற டன்னு கணக்கில் அரிசியை நீ கடத்தக்கூடாது அதுதான் மில் டன் ஆன்சர் புரியுதா உங்களுக்கு ரைட் எல்லாமே ஷார்ட் கட் தான் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ டால் தேங்க்யூ நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ இதில் பதினஞ்சு குணா அடித்தவங்க உண்மையாகவே சூப்பர் தான் பத்து குணா அடித்தவங்க சிறப்பு அது எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை ஸோ அடுத்தடுத்த டெஸ்ட்டில் இருபது கொஸ்டின் நீங்கள் அடிக்கணும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்கிறேன் நாளைக்கான வெள்ளிக்கிழமை ஸோ நாளைக்கான லைவ் டெஸ்ட்டில் என்ன வரேனா ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ஆர் எக்கனாமிக்ஸ் இந்த ரெண்டு இதில் ஏதாவது ஒன்று நான் சூஸ் பண்ணல இப்போ நைட்டு தான் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அந்த ரெண்டில் உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னா கொஸ்டின் அனலைசஸ் பண்ணி ஒரு பத்து கொஸ்டின்லேருந்து இருபது கொஸ்டின் இப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிசியில் இதுதான் முக்கியமானது அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்து ஸோ வெள்ளிக்கிழமை வந்து காமிக்க போகிறேன் ஸோ அது உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஒரு அரை மணி நேரம் தான் இருக்கும் என்னுடைய லைவ் பொறுத்தளவுக்கு ஸோ ஒன்லி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் நான் லைவ் வருவேன் அரை மணி நேரம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அழகாக இருபது கொஸ்டின் கேட்டு ஸோ நீங்களும் சாப்பிட்டுட்டு போய் அடுத்து படிக்கலாம் நானும் போய் அடுத்த ஒர்க்கை பார்க்கலாம் ஸோ அந்த அடிப்பில் தான் அரை மணி நேரம் வரேன் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ டால் தேங்க்யூ அடுத்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒர்க் நிறையா இருக்கும் ஸோ அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள் எங்கே நம்ம எப்படி இருந்தாலும் சரி நமக்கான விஷயங்கள் நம்ம சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் ஸோ தேங்க்யூ டு ஆல் குட் நைட் டு ஆல் தேங்க்யூ தேங்க்யூ கண்டிப்பாக வீடியோவில் வந்து நிறைய பேர் சாட் பண்ணியிருந்தீங்க சார் வீடியோவில் வந்து கேளுங்கன்னு ஸோ வீடியோவில் கண்டிப்பாக வரேன் எனக்கு வந்து இங்கே நெட்ஒர்க் பெரிய ப்ராப்ளம் எனக்கு நான் இருக்கிற ஏரியா ஸோ ஊரடங்கு உத்தரவுனால கண்டிப்பாக வீடியோவில் வருவேன் அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு ஆல் தே